tenang tayangan konsata Raja Tara 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 Facebook mà Chào các bạn như đại hẹn Giờ mình sẽ ra lại lại các bạn đây Rồi sẽ ra lại lại các bạn đây Chào các bạn đây nè tan 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 copy bắt đầu là chứ chào các bạn như đã hẹn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất mô hình cầu đúc ẩn từ Midas Chivo sang Revit các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở đây các bạn click vào cái link mà mình để edit cái cái bot này các bạn xem ở cái link này và các bạn nhớ nhấn subscribe để đăng ký để nhận được bài học mới thì ở đây á có một bạn thắc mắc mà phiên bản 2016 và 2011 thì có làm được hay không thì mình sẽ hướng dẫn cả hai cách đó là cả 2011 và 2016 rồi tin tưởng tôi đó đây là phần mềm Midas Midas Civil 2016 này. đây là mô hình của một cầu đúc ẩn đã mô hình xong Thế như chúng ta xem về mặt cắt ngang Mình có... Line là Bidat Chivo Link Revit Copy nè Bidat Chivo Link Revit À, ta có cái mặt cắt ngang của thân trụ à B là 8 mét 1 H là 1 mét 8 để chúng ta phải xem cái kích thước này để chúng ta xuất ra review để kiểm tra xem là nó có đúng hay không Đó, đây là hệ đơn vị là mét Đó. tương tự ở đây chúng ta cũng có và để xuất được á thì có hai cách vào menu file chúng ta vào là export thì với phiên bản 2016 thì nó có cái mục là ifc file đây là chuẩn để đi bim thì chúng ta mô hình xong tính toán kiểm tra ổn định đạt kiểm tra là cái thứ đạt hết thì chúng ta xuất ra y FC file. Còn nếu như những bạn nào mà dùng phiên bản Bidat 2011 thì mình dùng xuất ra là 
AutoCAD DXF file Đấy. Giờ mình nói cho phiên bản cao trước đó là EFC file Thì nó sẽ báo ra cho mình là lưu ở đâu à, Ví dụ như mình lưu cái file này Desktop đi Chọn một cái folder gọi là My dad link revit Đó. Thì chương trình sẽ xuất ra cái như thế này Đó. Ta tắt đi Ta bật revit lên Ta vào trong, ở trong revit Chúng ta chọn vào tab là insert Đây nó có một là link Link EFC Đó, ta chỉ tới ví dụ như nãy mình lưu ngoài desktop này chúng ta mở lên Đó, chúng ta thấy là đây chúng ta có được cái mô hình rồi giờ chúng ta nhìn 3D lên Các bạn thấy cái mô hình này là nó chưa đúng nè à, Nó bị giật đi nó không có đúng Ví dụ như cái mặt ngoài là nó đúng nè à, Đó là một cách Cách thứ hai Sorry. Cách thứ hai thì chúng ta chung File Đầu file vào là XF à, Vào export xuất ra DXF thì nó sẽ có cái option là xuất cái gì là xuất tất cả các phần tử xuất center line và hình dạng Đó. hay là chỉ xuất đường center line thôi xuất center line và hình dạng with, with với element file chọn xuất đó, thì chúng ta cũng lưu lại Ví dụ đây cũng lưu desktop Thì do lúc nãy á, Mình lưu ý là bên BDAT này là mình đơn vị là mét Thì bên Revit Mình cũng phải chỉnh thành đơn vị mét Chỉnh đơn vị lại thành là mét Ở đây thì nó sẽ có một là import get Thì đây nó có rất là nhiều dạng này. Ví dụ như mình có thể import được từ file sketchup File DNG DGN là file của phần mềm Bentley Ví dụ như các bạn nào mà tính bằng RM Sử dụng phần mềm RM để tính thì các bạn cũng xuất ra cái file này Sau đó import vào đây vẫn được file DF và file nãy mình xuất và file dvkg về kết 3D đây nó có được mấy định dạng 1, 2, 3, 4, 5, 6 định dạng hỗ trợ cho mình 6 định dạng rồi mình chọn vào đây Open. ở đây thì nó sẽ có hiện cho mình là ở level nào thì tọa độ Đây Thì mình xuất vào Xuất kết qua thì nhìn nó đúng hơn Giờ chúng ta đã xuất được cái mô hình từ Midas sang Revit Đó. Đó. Hồi nãy mình nhớ mình chọn cái đường center line và hình dạng ở đây mình sẽ thấy nè Đây là hình dạng Đó. Thì căn cứ vào đây mình sẽ có được cái mô hình 3D Mô 
mình vào đây thì mình sẽ ship vào khung tên bản vẽ để mình in được cái cầu là 3D đó nhìn ra xa được rồi nếu như mình mà thêm địa hình vào ví dụ như mình thêm địa hình chọn các bạn chọn vào tab match size thì mình sẽ làm địa hình sau đó mình render mình phối cảnh này coi như mình dùng revit để làm được hết từ từ phối cảnh cho đến xuất bằng vẽ thi công hoặc là mình sẽ xuất cái mô hình này sang phần mềm infrawork 360 độ để mình gắn nó vào một cái sông cho nó đẹp à, bây giờ ví dụ như mình à, xuống chữ bằng level 1 giả sử mình cắt một mặt cắt ngang qua cắt mặt cắt ngang qua đây qua ngay đỉnh trụ đây auto view đó các bạn sẽ thấy ở đây là mặt cắt ngang của đỉnh trụ đây do cái khuôn chiếu nên mình thấy nó như thế này ha bỏ đi Thì mình đo thử kích thước coi nó đúng không nên nó đang bị sai mình phải chỉnh lại nó mới đúng được ví dụ như ship vào bản vẽ thì mình sẽ có được một cái bản vẽ gọi là in Ví dụ như đưa bạn vẽ A1 luôn đi cũng được Đó. Chúng ta sẽ đưa vào một cái hình 3D Cho tỷ lệ nó lớn lên Tỷ lệ 1 phần 20 hoặc chúng ta sẽ chỉnh thêm tỷ lệ nữa là chúng ta đưa thêm cái hình mà cắt ngang vào nhà nó tỷ lệ này nó nhỏ mình muốn tỷ lệ nó to lên mình ra nó một phần ví dụ như một phần hai lớn quá không lớn quá không thấy là nó tràn hết mình muốn nhỏ lại thì mình chọn tỷ lệ nhỏ lại thôi đó, đó là tính năng liên giữa revit và mid revit và mydash hôm sau thì sẽ nói với các bạn về sử dụng phần mềm Autodesk Infrawork 360 độ để lên phương án cầu thì có thể là cầu vượt sông hoặc cầu nút giao trong đô thị hoặc làm hầm Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn muốn học phần mềm thì các bạn liên hệ ở trung tâm. Đây các bạn học phần mềm thì các bạn học ở đây. Ở đây là đâu đấy? Ở địa chỉ là 425 xẹt 22 Nguyễn Đình Chiếu, quận 3.